Sino nga nga dati na? Ay, yung Green Department album. Hindi ko mag Alam niya. Hindi niya alam. Huwag niya napakinggan. Alam mo nga naman. Ang Green Department, sa panahon ko po, hindi ko na natin ko ano yung panahon ko. Okay? <laughs> sa panahon ko po. Okay? Okay. Kung feeling sa mga hindi po, sa mga first time ko nakakita sa akin at kung kakalang medyo mata pa ka pa ako, okay? Salamat po. Okay. <laughs> Salamat po. Okay. Hindi kayo nagkakabali. Okay. 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 Anyway, ang Gilis ni Pansen po, ang kanilang mga pakanta, mga joke, mga pastos. So, pastor, papakinggan namin yun. Pala, kung views kami. One week, pakinggan mo na nung one week yun. Magiging, diba, magiging green-minded yun. Ano bakit music yung sinabi ko? The same thing applies very rare. And I'm so proud to tell that there are people na very rare na influensya. Pero karamihan, madalas na influensya. Kung kayo papataasin ko ng kamay, hindi ko napapataasin na. Kung kayo papataasin ko ng kamay, marami dito magtataas na na influensya ka one way or another ng kaibigan mo. Especially pag yung kaibigan mo, negative. But I heard isang kurut guru ko before, um, Well, ito ka lang ba, allow me. Nagkito yung dalawa eh. Hindi dito yung dalawa. Kaya allow me. Buti tulong naman sila. Mababait naman sila. Asi mababait sila. Eh, nagsama-sama. Nag-let's vote in. Tapos tinawag may pangalan yung grupo nila. Alam mo gano'n sila matapang? Ganyan ko sila matapang. Maglalagay sila ng sopa sa gitnaan ng court. Court ba yun? Papuntak ng team. At lahat ang pumunta ng kantin, hindi makapunta ng kantin kasi nakaupong sila doon. Kasi bahala kayo sa buhay nyo, wala kami pa kailan. Ganoon sila katapang. Then na-realize ko, nung naging kaibiyan ko na sila, naging, bago pa sila maging part ng church, so, nung nabuhag, nabuhag yung grupo, nabuhag ka ba? <laughs> Babay. Nag-iwiwalay sila. Alam nyo ano? Ang babait ko pala. Individually. Hindi naman yung katabi ko. Individually babait. Di ba? Para pala nagsama-sama. Alam na kami nangyari. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, mga kapatid. Okay, listen. Ibig sabihin nun, minsan, kung sino sinasamahan mo, na-influensyahan ka. Kung ano pinapaloob mo, na-influensyahan ka. In other words, kung kanino ka naging stay, na-influensyahan ka. Okay? So, so, anong point nun? Okay, all ears sa akin, as I end this message. Kung may natutunan ka lang, Okay. Kakakipap mo, minsan nakala mo doon ang umiikot yung buhay mo. Kakalag mo na kala mo, minsan nakala mo umiikot doon yung buhay mo. Then ko sabihin mo, Pastor, ako may problema ako. Minsan, nakala mo problema mo, yun na lang yung buhay mo. Doon na lang umiikot. Ako, kontra pita, uh, ka- kaaway ko ante ko. Kala ko, doon na lang umiikot yung buhay mo. Maraming may iba dito kay pinagdadaan. Okay, pinagdadaan, hindi. Pero mali lang yung sinasabi ng Biblia. Sabi ng Biblia, huwag mong hayaan mamatay yung apoy mo. Huwag mong hayaan mamatay. So sabi ko sa katabi mo, huwag mong hayaan mamatay. Alam mo, bakit? Sabi sa John 10.10, the enemy came to kill, steal, and destroy. Gusto, nakaaway. Ano yan? Ah, patayin, nakawa, nakawin, at sirain. Ano yun? Ibig sabihin, ang Panginoon, meron future sa'yo. Hindi kami katabi mo, may future sa'yo dyan. Sabi mo, may future sa'yo. May future ka. Yan, may future ka. Okay. Pero, mga kapatid, oh, tingin ka sa akin. Lahat. Oh, tingin sa akin. Wala mo na mag-usap. Tingin sa akin. Okay. Gusto ko si Bakuha nito eh. May picture sa si Lord. Pero, ang problema, na nakawin yung kaaway yan. Gusto ng kalaban, hindi ka makapunta. Kung gusto ng Panginoon makapunta ka doon, ayaw ni Satanas, ayaw ng kaaway. Whether na iniwala ka kay Satanas o hindi, ayaw ng kaaway, ayaw ng mundo nito makapunta ka doon sa destinasyon ng Panginoon na meron siya para sa buhay mo. Kung ang plano ng Lord sa'yo, maging artista, magiging artista ka. Kung ang plano ng Lord sa'yo, maging businessman, magiging businessman ka. Kung plano ng Lord sa'yo, magiging pastor, magiging pastor ka. Ang problema, ito. Hindi siya plano ng mundo nito at hindi siya plano ng kaaway sa buhay mo. So, sasabihin ng kaaway sa'yo, ito lang, ba't ka pupunta sa church? Ba't ka magdijendre? Ang boring mo. Lord, Lord, eh, sunod pa ako. <laughs> diba? Diba? Ay, ayaw ko punta ng Bible study, masunod kami, banal-banal ko na. Ay, gano'n, no? Banal-banal, ay ganyan. Kung alam ba, kaya nagko-comment ng gano'n? Kasi, ayaw ng kaaway, makilala mo si Jesus. 
Ayaw na kaaway tayo lang sa kailan. Guruhin nyo, ito, ayan. Yung grupong yan, yung mga lalaki yan. Turo ko na, ayan. Ayan. Ano naman yan eh? Bakulog. <laughs> Pero mahal namin yan. Ba't ko tinuturo? Kasi sila yung mga siga nito eh, dati. Hindi na ito! Tatanggin nyo pa ba? <laughs> siga yung mga yan. Talaga sa sobrang kasigaan yung mga yan, tinawag sila deep apoy ng leader nila. As in siga, as in mag-skateboard yan dito sa loob. <laughs> Ito ako, skateboard yan din yan. Maging skateboard yan, skateboard guys. Pero nawala din yung car nila eh. Kasi inayaan nila yung emosyon nila, itahan yung action nila. At kahapon lang kausap-usap po kami, at sabi nila sa akin. Kasi pastor, ano eh. Hindi ko na lang sabihin yung dahilan, pero kasi yun, may mga sinabi silang dahilan na parang may hiya sila. Then sabi ko, huwag niyong ayaan yung apoy, huwag niyong ayaan yung emosyon nyo, itahan yung action nyo. Pero kapag nagkasalita sila, ito hindi ko sinabi sa akin ng hapon, for the first time. Kapag nagkasalita sila, sabi ko sa sarili ko, andun pa rin yung apoy. Andun pa rin yung apoy. Ano yung sabihin mo? May pag-asa. Sino mo yung katabi mo? May pag-asa. May pag-asa. Diba? Kasi kahit ang uling, kahit ang uling, tanggalin mo ang uling na nagbabaga sa kapwa uling niya, nagbabaga pa rin yan, kahit konti. Yun nga lang, pag matagal na siyang mag-isa, mawawala yung pagbabaga niya. Kaya ang tawag ko nga dito, dakilang uling yung katabi mo. <laughs> Kasi kailangan natin ang bawat isa para magbaga. Ayun ba? <laughs> pero, 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 saan magsisimula ang pagbabaga? Magsisimula ang pagbabaga sa kanya. Walang iba kung dito. Hindi sa kanya. Sa lupa, kung parang makalami natin sa mga mga So again, huwag mo hayaan ang emotion mo, diktahan ang action mo, o decision. Kasi ang emotion, sabi sa Bible, the heart is deceitful. Dapat ang puso mo natin para kay Lord lang. Dapat yung nag-aapoy lagi tayo sa Panginoon. Normal na nagtalamig. Normal na nawawala na yung gana. Normal na na parang minsan ayaw mo. Pero alam niyo ba? Pastor, bigyan ka ng sample. Para ba? Example ng tao on fire. Yan yung ipiling. Yan yung nagtitake down ng notes. Ayan yung tipo, well, grabe yung church na. Grabe, may Bible study na. Grabe. At tagal naman ng Bible study. Oh, excited ba ako? Yung ba yun? Hindi, hindi ko yun yun. <laughs> Ay, tao on fire kay Lord. Nagpapabago ang buhay. Nagpapabago ng buhay. Ang tao ko, prayer ng Lord, ako rin lang, hindi ka kayo, ako rin ako, iyo ko na. Iyo ko na. Iyo ko na. Sakit. Alam mo, ako rin lang, ako rin lang. Ang tao ko, prayer ng Lord, hanggang mag-stay, kahit hindi niya naiintindihan na nangyayari. May tagtataas na kamay, ang buhay na manila, pero hindi pa rin ako. Nandun pa rin ako. Ang tao ko, prayer ng Lord, hanggang bigyan ng chance, ang Panginoon. Yan ang pinaka-the-best. Ano chance, Pastor? Minsan kasi, dati, bago kayo bigyan ang buhay ko kay Lord, sabi ko, Lord, sige, bigyan ko ka tatlong buwan. Bagoy mo. Wala pa tatlong buwan, pinago niya. But, nagawin ko itong term na ito. Tarantado ako. Plain and simple. Tarantado ako. Sa mga hindi nakarinig ng tarantado ako dati. For many years, I've been trying to change myself. Wala nang yan. Then, for three months, wala akong plano. Wala akong plano. May nakachat lang ako, yung naging pag sa akin, eyeball lang. Wrong motive na eh. <laughs> Wrong motive. Well, dinala niya ako sa youth gathering sa Wild Sands and my life's change. My life's change. Hindi biglaan. Hindi biglaan. Unti-unti. Walang magic. Pero yung unti-unti na yun, hanggang ngayon, one for a teller. Nagsisita ako? Hindi. It's been 13 years. It's been 13 years. And imagine kung magiging pastor ako, hindi rin. <laughs> Ba't ka naging pastor? Pastor! Simple lang. Kung pwede kasi ako kay Lord. Bakit? Ayun. 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 Magpapastor ko. Wala kasi ba? Ayun. 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 Sa mga hindi ko lang akala ng story. Nagpastor ako. Nagpastor kami. Sinimula namin church. Hindi ganito. Walang aircon. Walang bubong. Walang lugar. Literal. Ba't kami nagtuloy? Emotionally. Pwede natin sabihin, Panginoon, tama na! Ayaw namin! Promise, promise ka, di mo naman ginagawa. 
Pero, dahil kung may mga kasama ko kay Lord, mahal nila ang Panginoon. Mas mahal nila ang Panginoon, Panginoon kaysa sa pagpipigil ng ihi. Mas mahal nila si Lord kaysa sa ihi, kaysa sa pawis, kaysa sa baho, ng mga niyayakap namin. Amoy ng mga niyayakap namin. May mga niyayakap kami yung maaamoy. Sino ka? Sino ka? Pagmaya, tingnan natin kung meron dito. <laughs> Alam niyo ba? Dahil on fire at hindi nila hinayaan ang emosyon nila, tigkahan ng action nila, nandito sila. One day, one day, sabi ko sa inyo ito, ang gender magiging weekly. Ngayon, per month lang tayo muna, pero magiging weekly yan one day. One day. Lalo ko sana every other two weeks, pero may gagawin pala tayo sa September. Pero ngayon, one day magiging weekly yan. Ano makikita mo ba yun? Na weekly? One day, ang gender, maliit yan. Ang tagbo sa dulo, maliit yan. Parang neta ko si yun to. Makikita mo kaya yun? One day, ang gender, hindi pang Denver Street. Nasa Denver, Colorado, yung mga sa Diba? Denver Street kasi yan eh. Denver Street yan eh. Alam mo ba yan? Denver Street yan. Dito, New York Street. Diba? One day. Denver. Denver, Colorado. Colorado. Diba? Diba? Okay. One day. Ngayon lang to. For the first day. Anavigator building. Hindi lang pang Pilipinas. Meron to sa ibang bansa. So one day, re-rentahan natin yung navigator building sa ibang bansa. Kung di Denver tayo. Kung nasa naman. Ano yung sabihin niyo, Pastor? Ako hindi ako susuko kasi gusto ko makita yung plano ng Lord sa buhay ko. Gusto ko rin makita yung plano ng Lord sa buhay niyo. So sana huwag kayo sumuko. Samahan niyo ako. Pwede ba? Mga dakilang apoy. Ang dakilang, ang dakilang apoy doon. Dakilang uling. Yan. So sabi ko sa tabi ko, isang dakilang uling. Pwede ba kailangan ka na rin sa mga isa? Talang ka na rin sa mga isa. Pag sila rin yung dakilang uling, wala sa mga dakilang uling dyan ha. Wala kayo nalaman kung gulay dyan. Puso yan sa puso yan. Can I ask someone to close the lights? So when as you pray, I want everyone here, can I ask everyone to bow your heads? Close your eyes. Namusta yung puso mo? Kanino ka tumitig? Kanino yan tumitig? Tumitibok ba yan sa Panginoon? O baka mamaya, wala na pa rin pagtibok rin. In love ka ba? Pag-asabihin mo ba doon sa likang ito, anong sasagot mo? In love ka ba kay Jesus? Kung in love ka ka Jesus, eh rate mo ba? 1 to 10, 10 yung pinakamataas. Ano ang rating mo sa sarili mo? Hindi ko ginagawa ito para iparamdam sa'yo kung gano'n mo kakasalbahin o gano'n kasama. Hindi. Ginagawa ko ito kasi sabi ng Lord, gusto ng Lord na ma-inlove ka sa Kanya. Gusto ng Panginoon na ma-inlove lang tayo sa Kanya. At gusto niya umabot sa 10. Ako nga walang 10. Siguro nasa 8 lang ako, 7. Pero gusto ng Lord na mas ma-inlove pa tayo ng grado kung inlove tayo sa mga FD, kung inlove tayo sa K-pop o kung anumang bagay yung maagaw ng attention sa kaoras natin. Sana doon din tayo ka-inlove kay Lord patikin pa. Kung inlove na inlove ka sa crush mo, sana sobrang inlove ka kay Lord bago yung crush. Do not let the fire in your heart go out. You are created to worship the Lord. Nandito ka sa tanggalingin ko kasi mahal ka lang kami. Ulitin ko yung kasat. Ulitin ko sa inyo kami. Nandito ka sa tanggalingin ito kasi mahal ka. May plano sa iyo. So kung naninawala ko may plano sa iyo, just kailangan ko to worship it. Kailangan ko si Ara lang, si Ara, saka si Jason lang. So kung sinasabi mo gusto mo, Pastor, gusto kong bumalik kay Lord o gusto kong magkaroon ng apoy, let me pray for you first. Father God, sa oras na to, ang nais namin ito ay mahalin. Sa oras na to, tinataas ko sa inyo ang aking mga kapatid, ang kapataan, ang gender, young people. Ito po yung ibo sa puso ng bawat isa. Ito po yung umawak sa puso ng bawat isa. Can I ask you guys to put your hands on your heart right now? 
Put your hands in your heart. Let there be fire in our heart right now. God, put fire in our hearts right now. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Sinasabi mo sa oras na ito, gusto mong bumalik ka, Lord. Gusto mong mag-init muli sa kanya. Then I invite you to sing this song. I invite you to sing this song. Thank you, Jesus. Isa 
isang bagong simula, isang bagong buhay. Kapatid, magbasahin ka at susunod ka kay Jesus. At simula sa araw na to, siya ang bahala sa iyo. Pag-uwi po natin, magkakuloy, magkakuloy ang puso. Come on, just worship the Lord. Nasa sa inyo, kung gusto yung taso ka ba inyo na gaysa ang puso, pero ay, kaya siya, tumuli pa pero sa makinangat na to. Come on, come on, come on. Come on, church. Magkakuloy, magkakuloy ang puso. Magkakuloy, magkakuloy ang puso. Para sa iyo, para sa iyo.
offer today with your with your blood, Father. Thank you, Jesus, for what you have done today. For the fire of our hearts. Okay, Father God, I declare blessings to all of us. So I'm going to do it. Ingat niyo po para sa isa. Just be declare your goodness and love and mercy to follow them all the days of their lives. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Salamat.